4 mètres carrés, c'est à peu près la taille du tapis sur lequel je me tiens devant vous ce soir. 4 mètres carrés, c'est l'espace dédié à un réfugié dans un camp. J'ai appris à voir le monde à travers ces parcelles de mètres carrés. Je m'appelle Rima Hassan et mon monde est un camp. Et pour comprendre d'où je viens et qui je suis vraiment, il faut saisir la croisée des chemins des trois pays auxquels mon histoire est liée. Je suis mes origines palestiniennes, je suis mon enfance syrienne et je suis mon présent de citoyenne française. Ma famille paternelle est originaire de Raqqa, tout au nord de la Palestine, du village al beroué Et la famille de ma mère est originaire de Salfit, de la ville de Naplouse, en Cisjordanie. En 1948, ils vont être installés dans ce camp, le camp de Nérab, qui se trouve dans la banlieue d'Alep, en Syrie. Cette installation, elle intervient suite au grand exode palestinien, qu'on appelle la Nakba, la catastrophe en arabe. À compter de cette date, toutes les générations de ma famille vont se succéder dans ce camp. de mes arrière grands parents à mes grands-parents, à mes parents et à moi. Moi, j'arrive à la quatrième génération. Oui, c'est bien moi sur la photo. Je ne ressemble pas énormément à ma mère, mais c'est bien moi. Je vais naître dans le camp de Nérab et je vais y rester jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors souvent, on me demande quel est le souvenir que je garde de ce lieu et paradoxalement, je réponds l'insouciance. L'insouciance, parce que si j'avais en tête, certes, ce brouhaha et ces tensions permanentes de ce camp, ce camp, c'était ma normalité. Je n'avais rien connu d'autre. Jusqu'à ce que je quitte ce camp et que j'arrive en France. J'arrive en France à l'âge de 10 ans dans la ville de Niort. Maupassant avait écrit « L'exil est assurément la plus terrible des peines dont on peut frapper certains humains. » Entre nous, il aurait pu ajouter « Surtout s'ils sont contraints de s'installer dans les deux sèvres. » Mais ce n'est pas le sujet du jour. La France sera pour moi le premier et le seul pays à m'accorder une citoyenneté. Et qui dit citoyenneté dit des droits. Ce n'est pas un hasard si je poursuis des études de droit et si la protection des droits des plus vulnérables devient pour moi une véritable passion, voire une obsession. Et ce n'est pas un hasard non plus si je décide de me spécialiser en droit international des réfugiés. Si j'ai choisi cette photo du passeport, c'est parce que jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu sans nationalité, sans carte d'identité et sans passeport. Alors, présenté comme ça, ce storytelling est très beau à raconter. C'est une histoire consolatrice du sort des exilés. Mais la réalité, c'est que vous avez devant vous ce soir une anomalie numérique. Je suis une erreur dans la matrice. Et vous allez vite comprendre pourquoi. À l'heure où je vous parle, un déplacé interne sur deux et un réfugié sur trois vivent dans des camps. Ce qui représente pas loin de 35 millions de personnes dites « encampées ». On parle de déplacés quand on est à la recherche d'un refuge à l'intérieur de son pays. Et on parle de réfugiés lorsqu'on cherche un refuge à l'extérieur de son pays. Mais alors, où sont tous ces camps Pourquoi sont-ils si invisibilisés 
Et pourquoi sommes-nous toutes et tous collectivement ignorants du sort de ces exilés Posez-vous la question. Qui parmi vous serait capable de placer ne serait-ce que cinq camps sur une map monde Pour comprendre les dynamiques d'encampement, il faut comprendre les dynamiques de migration. 86 des personnes déracinées à travers le monde sont installées dans les pays voisins de leur pays d'origine. Et c'est précisément là que se trouve l'essentiel des camps. En Afrique, c'est 78 des réfugiés qui vivent dans des camps. En Asie, c'est près de 40 d'entre eux. Et au Moyen-Orient, c'est plus de 20 d'entre eux. Mais ce qui détonne le plus dans ces camps, c'est la façon dont ces lieux sont, sont comme figés dans une humanité qui est elle, en perpétuel mouvement. La durée de vie moyenne d'un camp est de 11,7 ans. 11,7 ans. Vous l'aurez compris, l'enjeu des camps, c'est leur pérennité. Ce n'est pas tellement le fait qu'ils existent ou qu'ils fassent en soi partie du paysage très complexe des migrations, mais c'est le fait qu'ils restent, qu'ils durent et qu'ils deviennent des lieux de vie à part entière. Dans ce résumé que je viens de vous faire, il y a l'histoire très concrète, très réelle de ma famille. Mais cette histoire, c'est celle de dizaines de millions de personnes à travers le monde. En Boko, au Tchad, Karatepe, en Grèce, Maïla, en Thaïlande, Zaatari, en Jordanie, ou encore Dadab, au Kenya, et tant d'autres encore. Tous ces camps posent la question cruciale des modèles de société dans lesquels nous voulons vivre et des exigences d'hospitalité que nous voulons, mais que nous devons embrasser. Parce que le camp est un échec. Les camps sont des lieux de mise à l'écart, des lieux de gestion des indésirables, des lieux où le mouvement est entravé et où la croisée des chemins ne peut pas se réaliser. Nous avons échoué. Nous avons échoué parce que si le camp tente de sauver le présent des réfugiés, il le fait sans assurer leur avenir. Imaginez un instant le gâchis que représentent ces milliers de camps installés à travers le monde et dans lesquels des millions de personnes sont condamnées à attendre. À attendre, soit de pouvoir entrer chez eux, soit de pouvoir être accueillis, soit de pouvoir être installés dans un autre pays. Pour illustrer mon propos, vous avez ici un témoignage d'un réfugié du camp de Gawi, au Tchad. Je le cite. « C'est la pire des prisons. Ici, c'est impossible de se projeter dans l'avenir. » Alors, ce gâchis, on peut le constater au présent. Qu'en est-il de l'avenir, de notre avenir En 2022, le Haut Commissariat des réfugiés aux Nations Unies recense plus de 100 millions de personnes déracinées à travers le monde. Alors je pose la question. Si notre réponse a été l'encampement pour 35 millions d'entre eux, qu'adviendra-t-il des 250 millions de réfugiés climatiques que prévoient les Nations Unies pour 2050 2050, c'est demain. Et c'est précisément pour penser le camp comme une caractéristique de l'exil et non plus comme une solution à l'exil que j'ai fondé en 2019, à 27 ans, l'Observatoire des camps de réfugiés. Cet observatoire, il naît suite à deux années de thèse que je fais sur le droit applicable sur les camps projet doctoral lors duquel je fais trois constats très frustrants. Le premier, aujourd'hui, 
personne n'est capable de vous dire combien de camps sont installés à travers le monde. Le deuxième constat, c'est que les données qui existent proviennent uniquement des acteurs mandatés pour gérer ces camps, ce qui pose un souci de transparence. Le troisième constat que je fais, c'est ces durées de vie et le manque total d'alternatives à l'encampement pour les populations qui sont installées dans ces camps. Et comme tout projet est sorti de terre avec beaucoup d'ambition, l'Observatoire tente de répondre à ces dysfonctionnements à travers ces trois missions. Informer, enquêter et sensibiliser sur les camps à travers le monde. Je dis souvent que j'ai commencé ce projet avec zéro budget à investir, mais avec un budget café. Très important, les cafés, quand vous entreprenez. J'ai passé des mois à démarcher une à une des personnes pour rejoindre ce projet. Aujourd'hui, l'Observatoire, c'est 200 membres contributeurs et contributrices en France et à l'international qui remplissent cette mission d'informer, d'enquêter, et de sensibiliser sur les camps à travers le monde. Notre défi peut se résumer à une question. Comment repenser l'accueil et l'hospitalité de façon à ce que ces camps et le potentiel de ces camps soient enfin considérés et humanisés Ce potentiel, il réside dans notre capacité à faire passer ces humains d'un camp à une société. Moi, j'ai pu passer d'un camp à une société. Et c'est grâce à ça, et seulement ça, que j'ai pu me réaliser et que je suis devant vous ce soir. La question qui se pose désormais, ce n'est pas de savoir si les chemins sont tracés. En réalité, là où les chemins ne sont pas tracés, il faut les créer. Et il est de la responsabilité de chaque collectif, de chaque société, d'offrir tous les embranchements qui rendent possible cette croisée des chemins. Si je suis là devant vous ce soir, c'est que je ne veux plus que mon histoire soit considérée comme exceptionnelle, mais qu'elle devienne la norme. Et si je suis là devant vous ce soir, c'est pour faire un pas dans le monde des possibles. Et si vous aussi, faisiez un pas vers ce monde. Et peut-être qu'en étant là ce soir, vous avez déjà fait ce premier pas. Je vous remercie.